Good morning, everybody. Доброе утро. I would like to um, stress the importance of the sensory nerve conduction studies yeah. du during EMG, during the study of electromyography. Я хотел бы подчеркнуть важность изучения сенсорного проведения по нерву во время ЭМГ. So the routine electrodiagnostic evaluation um, includes sensory nerve conduction studies performed with surface electrodes, includes motor nerve conduction studies, F-wave studies, and qualitative myography. The sensory nerve conduction studies and the F-waves, the long latency responses, they have a very high sensitivity in polyneuropathies and the different techniques complement each other. Routine electrodiagnostic studies include studies of sensory measurements performed on surface electrodes, motor nerve measurements, studies of F-waves and quantitative myography. Сенсорные исследования сенсорного проведения EF волн имеют большую чувствительность при э, заболеваниях ПНП. И э, различные техники этих исследований дополняют друг друга. So the nerve conduction studies, they provide us essential information about the spatial pattern of the neuropathy. Is the neuropathy generalized or just focal? Is it proximal or more distal? Is it symmetrical or lateralized? Second point, the nerve conduction studies, they have a very important aim to make a difference between axonal and demarnating neuropathies. And the third point is that the nerve conduction studies are a very important part to access the severity of uh, neuropathic damage. Исследования о проводимости нерва дают нам очень существенную информацию по пространственной картине, пространственном локализации нейропатии, генерализованная или фокальная, симметричная, асимметричная и так далее. А также позволяют отличить первичные поражения аксонов и демиленизирующую патологию. И третье, очень важное, определить тяжесть нейропатического поражения. So when we are considering the sensory nerve conduction studies, we consider it as a necessary, one of the most important components of the electrodiagnostic examination. Uh, I, dis I discuss here in this uh, lecture the importance of the different pathologies and uh, their sensory nerve conduction studies. И исследование сенсорного проведения по нерву – это очень важный и необходимый компонент электродиагностических исследований. При некоторых поражениях периферических нервов, включая плексопатии, мононейропатии, полинейропатии, они позволяют дифференцировать и уточнить диагноз. So very accessible as doing sensory nerve conduction studies are the ones here on the slide. In upper limb, the median nerve, the radial nerve, the sensory ulnar nerve, also the sensory cutaneous antebrachii, lateralis and medialis. In the lower limb, we are considering the cutaneous femoris lateralis, the saphenous nerve, the sural nerve, and the peroneal superficial nerve. При исследовании по сенсорном сенсорном проведении по нерву, а основные объекты исследования это срединный нерв на верхних конечностях, лучевой, локтевой и кожный нерв плеча медиальный и латеральный, а для нижних конечностей это кожный латеральный нерв бедра, подкожный нерв, суральный и малоберцовый поверхностный нерв. На этих нервах проводятся эти исследования. But compared to the motor nerve conduction studies, sensory nerve conduction studies are much less standardized. It's more difficult to uh, get a standardization of the sensory nerve conduction studies. Why? Because we can choose between bipolar or versus monopolar recording. We can choose versus uh, antidromic versus orthodromic technique. We can stimulate our nerves in both senses. We can choose between needle versus surface stimulating electrodes. We can use different distances between the cathode and the recording electrode. Also, when we measure the latencies there on the right, the peak latency or the onset latency, it makes a difference in the result of sensory nerve conduction studies. And the same is for the amplitude. If you are just measuring amplitude from baseline to peak or peak to peak, all these factors make that the results of the sensory nerve conduction study is not that standardized and differs from one lab to another. 
И по сравнению с исследованиями моторного проведения по моторным нервам, исследования по сенсорному проведению намного меньше стандартизованы в связи с наличием многих переменных, которые включают возможность либо биполярного, либо монополярного регистрации, антидробную или ортодробную технику и стимуляция поверхности игольчатая или электродами, а также запись игольчатыми или поверхностными электродами, а также могут быть фиксированы или варьирующие дистанции между катодом и активным записывающим электродом. И еще одна переменная – это измерение латентности по отношению к началу сигнала или к пиковому сигналу. И также разница амплитуд по отношению к начальной амплитуде или, опять же, при измерении от пиковой до пиковой амплитуды. Все эти вариабельные, все эти разницы способствуют тому, что сенсорные измерения являются не настолько стандартизированными, и здесь нужен более тщательный, более индивидуальный подход. Мы не будем дальше обсуждать why the sensory nerve conduction studies are so important in different neurological pathologies. Но мы не будем останавливаться на этих технических аспектах. Мы просто обсудим, почему исследование сенсорного проведения является очень важным для постановки диагноза и лечения нейропатии. So in patients with typical symptoms of polyneuropathy, further investigations are not necessary. There is no EMG needed if there is a clear evidence of alcoholism, if there is a clear evidence of diabetes, if there is a clear evidence of use of neurotoxic drugs. In those cases, the EMG is not the most important clinical uh, or paraclinical investigation. У пациентов с уже наличием выявленных и четко определенных сахарного диабета, почечной недостаточности, ВИЧ-инфекции, алкоголизма или использования потенциально нейротоксических препаратов, ЭМГ-исследование не имеет особого дальнейшего смысла и не имеет такой первостепенной важности, как у пациентов, не имеющих таких заболеваний. But although many neuropathic syndromes, they can be diagnosed, they can be suspected based on the clinical grounds, as mentioned here some examples, EMG allows diagnostic classification. EMG allows, is crucial for the separation between the different neuropathies. И хотя многие нейропатические синдромы можно выявить и заподозрить уже при клиническим исследованиям, по клиническим признакам, все-таки МГ позволяет диагностическую классификацию и поэтому является ключевым моментом для дифференциации, то есть разделения классификации нейропатии. The distinction between a polyneuropathy with predominantly axonal involvement and the polyneuropathy with predominantly primary demyelinating features is one of the main aims, the main goals of doing nerve conduction studies in EMG. И одной из главных целей проведения ЭМГ и сенсорного проведения исследования – это развлечение между полинейропатией с преимущественно аксонным поражением, потери аксона, и полинейропатией с преимущественно демиелинизацией. Even more, the pattern of the demyelination allows us to make a clear separation between hereditary demyelination and acquired demyelination. So following distribution of the abnormalities, it can be very helpful to identify the acquired demyelinating uh, neuropathies such as Guillain-Barré or chronic immune demyelinating polyneuropathy. Более того, картина демилинизации позволяет дальнейшую дифференциацию, развлечение наследственной и приобретенной нейропатии. Наследственная – это однородная демилинизация, приобретенная – сегментированная демилинизация. И поэтому электродиагностические критерии очень полезны для определения приобретенной демилинизированной, демилинизирующей нейропатии. Second point here is that in early stages of distal polyneuropathy, only sensory symptoms appear. Most polyneuropathies, they involve both motor and sensory fibers on an electrodiagnostic testing, but most distal axonal polyneuropathies, they have already some sensory involvement far before the process is that severe that there is also some muscle weakness. 
So in that case, the sensory nerve conduction studies are very important in the early stage of polyneuropathy. И кроме того, сенсорные исследования очень важны на ранней стадии определенных видов полинейропатии. Так, например, большинство дистальных аксональных полинейропатий, у них проявляются сенсорные симптомы и проявления задолго до того, как процесс заболевания становится достаточно тяжелым, чтобы приводить к фактической слабости. То есть его можно выявить благодаря этому заблаговременно. If the sensory abnormality in a lower limb could be suspicious for plexopathy, could be suspicious for other things than polyneuropathy, it's very important to also do sensory nerve conduction study in the upper limb. So in a basic electrodiagnostic evaluation for polyneuropathy, we do sensory nerve conduction studies of lower limb and upper limb. И если сенсорная аномалия в нижней конечности может указывать на плексопатию или полинейропатию, то всегда обязательно при этом проводить исследование нервного проведения и на верхних конечностях, потому что это может быть в большинстве случаев связано. И мы так и, и делаем во всех случаях. The third point that is here mentioned is about multifocal motor neuropathy. There are clear neuropathies that we have uh, that we need real EMG, a good EMG for, to make a differential diagnosis. Multifocal motor neuropathy is neuropathy with conduction blocks. Multifocal motor neuropathy is neuropathy without sensory disturbances. It's a neuropathy that has a clinic that seems like motor neuron disorders or ALS. <laughs> Важный момент для диагностики мультифокальной моторной нейропатии – это нейропатия с блоками проведения, и которая проявляет все, все признаки соответствующего повреждения моторных нейронов. Okay. So less uh, frequent is the pure sensory neuropathy. The pure sensory neuropathy we can have in paraneoplastic disorders, we can have in Sjögren syndrome, in real B6, vitamin B6 uh, intoxication. Those pure sensory neuropathies, of course, they are based on diagnosis with EMG of the sensory nerve conduction disturbances. Реже встречаются чисто сенсорные нейропатии, и, и они связаны с подострым или паранеопластическим синдромом, или с синдромом Щогрина, а также интоксикацией b 6 передоксином. И такие нейропатии, естественно, могут выявляться только благодаря исследованию сенсорного проведения. So, last but not least, is the severity of the polyneuropathy. In diabetes, for example, we suppose that the decline of the muscle strength and muscle weakness is more likely correlated with the severity of the polyneuropathy measured with EMG. И э, очень важный момент также – это тяжесть полинейропатии. Например, при диабете э, степень выраженности слабости мышц и истощения мышц указывает на соответствующую степень тяжести э, нейропатии. И это хорошо измеряется с помощью ЭМГ. So to conclude this first part, electrodiagnostic study of the sensory nerve conductions are very important in the early stage of polyneuropathy and also for differentiation between the different polyneuropathies. Итак, в завершении этой первой части значение изучение сенсорного проведения очень важно для дифференциации полинейропатии, особенно на ранней стадии сенсорных нейропатий, а также для дифференциации различных типов полинейропатии между собой. This is an example of the importance of the sensory nerve conduction studies in polyneuropathy. You know this diagnosis, chronic immune demyelinating polyneuropathy, then you have the different subtypes of this CIDP, and then at the end there's multifocal motor neuropathy. Based on the sensory conduction studies, we make a clear difference between the polyneuropathies where we have a treatment for, where we, what we can cure, and the polyneuropathies where we don't have a very good treatment for available. Эта таблица дает примеры различных признаков при различных типах полинейропатии, как ХВДП и так далее. И на основании изучения сенсорного проведения мы можем прийти к выводу, какие типы из этих полинейропатий поддаются лечению, а какие, для каких невозможно лечение. So let's go to the next disease, amyotrophic lateral sclerosis. As you know, the diagnosis of ALS requires the presence, following the LS coronal criteria, of first of all signs of lower motor neuron degeneration, which you do with by clinical, electrophysiological or neuropathologic examination. 
Second point is signs of upper motor neuron degeneration by clinical examination. And the third point is the progressive spread of signs within a region or to other regions. И э, перейдем к следующему заболеванию, это амиотрофный латеральный склероз. Э, как вы знаете, его выявление требует следующих признаков согласно шкале, критериям Элискориала. Это наличие дегенерации нижних моторных нейтронов, не, нейронов, выявляемых клиническими, электрофизиологическими или нейропатологическими исследованиями. Верхних моторных нейронов дегенерация также клиническим обследованием выявляется. И прогрессирующее распространение признак, и распределение этих признаков в пределах этого региона, зоны или на другие зоны. So electrophysiology, electrophysiology, nerve conduction studies, and myography remain an important tool in the evaluation of patients presenting with signs and symptoms of motor nerve, uh, of motor nerve disease. The, the study should include nerve conduction studies and EMG, not only to put a diagnosis, but also to exclude more treatable other diseases than ALS. И электрофизиология остается важнейшим инструментом в оценке пациентов, у которых имеются признаки и симптомы МНД. И электродиагностические исследования проводятся не только для того, чтобы выявить это заболевание, но также, чтобы исключить другие излечиваемые заболевания. So the nerve conduction studies and the myography nowadays is as important as the clinical examination. It's very important to complete your diagnosis, your investigation in patients suspected for motor neuron disorder with an EMG, with nerve conduction studies and myography. Поэтому EMG и исследования нервного проведения имеют равное значение при диагностике таких пациентов наряду с клиническим обследованием для того, чтобы четко дифференцировать и установить характер заболевания. Sensory nerve conduction studies for ALS must be performed in the upper and the lower limb. Sensory nerve conduction studies, they should be normal. If they are not normal and if there is not an underlying polyneuropathy or underlying entrapment of another nerve, then it should really raise the suspicion that we have to deal with another diagnosis. И исследования сенсорного проведения в норме выполняются на верхних и нижних конечностях, и они должны показывать норму. Если они не показывают норму, и если нет уже соответствующего обнаруженного заболевания полинейропатии, значит мы должны подозревать либо защемление нервов, либо исследовать на дальнейшую патологию. Motor nerve conduction studies, they are sometimes abnormal in patients with ALS. We are considering the distal motor latency and we are considering the amplitude of the compound muscle action potential. So those, sense, those motor nerve conduction studies, they can sometimes be abnormal and they correlate with the severity of the disease. У пациентов с АЛС исследования сенсорного проведения часто могут показывать не норму, связанную с соответствующими параметрами дистальных латентностей и другими признаками. Motor and sensory nerve conduction studies, they can be completely normal or completely identical in patients with ALS and in patients with um, lumbar or cervical stenosis. In that cases, the long latency responses, the F waves, they are very important. The long latency responses are abnormal in cases of cervical or lumbar stenosis and they are normal in cases of ALS. У пациентов с АЛС и с цервикальной или поясничным стенозом исследования моторной и сенсорной проводимости могут быть идентичными и показывать норму. И чтобы дифференцировать, здесь необходимо изучать длительные латентности при F-волны. И именно аномалии F-волны помогут дифференцировать между этими двумя патологиями. So to conclude this second part, sensory conduction studies are normal in cases of ALS, in case of motor neuron disorder, but they are necessary, they are absolutely indispensable to exclude ALS mimics and to look for treatable diseases. И в заключении этой второй части исследования сенсорной проводимости в случае пациентов с ALS показывают норму, но они абсолютно необходимы для того, чтобы исключить ALS подобные признаки. So let's go to the next one. Radiculopathy. 
In patients with radiculopathy, the nerve conduction studies, they are used to be normal. And the electrodiagnosis for radiculopathy is based on the needle EMG on the myography. Although some motor abnormalities can occur in the nerve conduction studies, most of them they should be normal. And the most important reason to do EMG in case of radiculopathy is to exclude the mimics of radiculopathy. И у пациентов с радикулопатией, переходим к следующей патологии, исследование нервного проведения показывает норму типового. И ЭМГ проводится с помощью игольчатой ЭМГ. И хотя некоторые моторные аномалии иногда присутствуют, наиболее важной причиной выполнения таких исследований это исключить другие состояния, которые могут напоминать, могут симулировать радикулопатию. Особенно нейропатия защемления нерва и плексопатия. In cases of upper extremity uh, lesions or radiculopathy, ulnar neuropathy at the elbow and carpal tunnel syndrome should be excluded. Patients who have tinglings in their little finger and ring finger, they can have an ulnar neuropathy or they can have a C8 radiculopathy. So nerve conduction studies are very important. The same for the patients who have carpal tunnel syndrome in, with tingling in the first, the second and the third finger, they can also have a C5, C6 radiculopathy. Again, a reason how we can uh, find the importance of EMG in differentiating both diseases. И в случаях с поражением верхних э, конечностей, э, таких как локтевая нейропатия и э, карпальный туннельный синдром, э, исследования нервной промодимости помогают дифференцировать между этими, э, этими патологиями. У пациентов э, с покалыванием в мизинце и в безымянном пальце э, это помогает определить защемление или КТС, а также у пациентов с покалыванием в трех пальцах, мизинце, безымянном и среднем, также мы можем различить между радикулопатией C6-7 или КТС. In the case of lower extremity symptoms, radiculopathy, one must exclude perineal neuropathy or compression at the fibular uh, head, because even a radiculopathy or a compression at the fibular head of the perineal nerve can give sensation disturbances over the dorsum of the foot, can give a foot drop, and can give pain in the leg. So also here, EMG is very important to differentiate between both. Также большое значение МГ имеет для дифференциации э, патологии при симптомах нижних конечностей. Для исключения малоберцовой нейропатии на шейке э, малоберцовой кости. И также для исключения э, малоберцового э, с, паралича или пореза и радикулопатии, э, идущей от позвонка Л5 которые могут выражаться в боли в ноге, свисании стопы или парестезиях на обратной стороне стопы и на латеральной икре. The sensory studies are the most important part of the nerve conduction studies in the assessment of radiculopathy. Why? Because the nerve is compressed proximal to the dorsal root ganglion. Proximal to the dorsal root ganglion means that there is no, that there is no uh, disturbance of the sensory nerve conduction study in a radiculopathy. Sensory исследования также очень важны для оценки радикулопатии, когда проявляется поражение проксимально к ганглиону дорсальных корешков, то есть это показывает, что отсутствует компрессия в более ближнем регионе. So lesions proximal to the dorsal root ganglion, as in radiculopathy, they have normal sensory, sensory conduction studies on EMG. Lesions distal to the root ganglion, like plexus or peripheral nerve entrapment, they have abnormal sensory nerve conduction studies. Итак, поражения проксимальные к корешкам, к ганглиям корешков нервов, они показывают норму при сенсорном исследовании. А такие поражения, как поражение сплетения и периферических нервов, показывают аномальные потенциалы действия сенсорного проведения. Last but not least, it's always important to check sensory symptoms and sensory disturbances in the region where the patient has his sensory symptoms. 
like if the patient has disturbances in the little finger, in the ring finger, okay, you should check for C8 sensory disturbances during EMG. If the patient has uh, sensory disturbances in the dorsum of the foot, okay, you should check the perineal superficialis nerve. И также очень важно исследовать соответствующие нервы, расположенные в зоне поражения. Если у пациента имеются соответствующие симптомы в стопе, значит, надо исследовать соответствующий нерв, проводящий импульсы в эту зону, и то же самое относится к верхним конечностям. So knowledge of the dermatomes there on the, on the right side of the slide is very important, not only in clinical examination, but also in electrodiagnostic investigation. Поэтому знание дерматома, то есть распределение нервов по зонам, по зонам кожи, как оно выражается уже на поверхности кожи, эти симптомы, очень важно также при проведении МГ, а не только при клиническом обследовании. Next disease is plexopathy. Plexopathy is a very important disease for EMG, for the EMG uh, lab. Sensory nerve conduction studies, they play an important role in the assessment of possible brachial plexopathy. All the sensory nerve fibers in the plexus, they lie distal to the dorsal root ganglion. And as they lie distally, there should be some sensory disturbances during the electrodiagnostic investigation. И следующая патология – это плексопатия, для которой исследование сенсорного проведения имеет очень важное значение, потому что все области поражения а при этой патологии являются дистальными по отношению к корешкам ганглии. И поэтому информация о сенсорном проведении является дифференцирующей, позволяющей установить этот диагноз. So, brachial or lumbosacral plexus lesions often result in abnormal sensory nerve conduction studies. It's one of the most useful pieces of information to help to differentiate plexus disorder from radiculopathy, from radicular disorders. И поражение в области плечевой и соседней области, они выявляются с помощью сенсорного проведения и позволяют дифференцировать именно плексопатии, то есть поражение сплетения или поражение самой плечевой области, нерва в этой области. Another important part is of course to differentiate or to uh, examine which part of the plexus is involved. Here we have a scheme of the brachial plexus. When it's the upper trunk or the upper part of the plexus that is involved, you have more sensory disturbances of the lateral antibrachycutaneous nerve. When it is the lower part of the plexus involved, you have more disturbances in the medial antibrachial cutaneous nerve. И очень важно определить локализацию, точную локализацию поражения нерва. Если это происходит в более дистальной части, это связано значит, с поражением латерального нерва предплечья. Если в более проксимальной, значит, медиальный нерв предплечья поражен. In cases of sensory nerve study in the upper limb or in the lower limb, it's very important to do both sides, to compare with the normal, non-symptomatic side, especially when the answer that we get is just normal or just below normal value. И поэтому очень важно проводить исследования с обеих сторон для того, чтобы отличить норму от патологии. И поэтому сенсорное проведение изучается билатерально. So side to side comparison is very important, so it takes some time to perform a good uh, nerve conduction study for plexopathy. И поэтому прямое сравнение здесь имеет очень важное значение, хотя это забирает определенное время для того, чтобы выполнить хорошее проведение, хорошее исследование нервной проводимости при плексопатии. On top, the top picture is how we are stimulating and recording the medial antibrachial cutaneous nerve. We stimulate in the elbow and 12 centimeters more distally, we record the sensory nerve action potential. На верхней картинке показано, как мы стимулируем э, латеральный э, нерв предплечья в районе области, э, в области локтя немного выше и записываем э, значение через 12 сантиметров после этой точки. 
The same we can do in the lower on the left uh, picture is the stimulation of the uh, lateral antibrachial cutaneous nerve where we stimulate on the lateral side of the biceps tendon and we record 12 centimeters more distally. Это было по амидиальному, а внизу показано латеральный нерв предплечья, когда мы стимулируем в районе двуглавой мышцы предплечья и записываем в соответствующей, в соответствующей точке. One of the nerves, sensory nerves we could examine in the lower limb is the cutaneous femoralis lateralis. It's a more difficult sensory nerve. We stimulate him just above the inguinal ligament and we record over the lateral side of the thigh. И uh, один из нервов, который мы можем следовать по сенсорному проведению в нижней конечности, это латеральный uh, кожный нерв бедра, где мы стимулируем в области uh, паховой мышцы и uh, проводим запись регистрирующим электродом на 15 сантиметров дистальнее. Okay, so next disease is the entrapment. Entrapment of the ulnar nerve, entrapment of other nerves, entrapment of uh, peroneal nerve. With short segment stimulation, so-called inching across the elbow, we use a very sensitive technique to localize the exact size of the nerve compression. Следующая патология – это защемление нервов локтевого и других. Итак, с помощью короткосегментной стимуляции пошаговой так называемого инчинга по локтю мы используем чувствительную технику для, для локализации места фокального защемления нерва, очагового защемления нерва. So, if you have here the elbow, the ulnar nerve can be compressed below the elbow, can be compressed in the cubital tunnel, or can be compressed superior to the cubital tunnel. Здесь в области локтя, а локтевой нерв может быть защемлен за локтем, может быть защемлен в самом локтевом туннеле или выше локтя. That's why we are doing inching. We are stimulating the ulnar nerve at a distance of two centimeters on different places. And so we are looking for latency differences between those different places. And this is how we can diagnose the exact location of the compression of the ulnar nerve. Поэтому мы выполняем пошаговую стимуляцию инчинг в разных точках на расстоянии 2 см одна от другой и замеряем соответствующие значения латентности, с помощью которых уже можем определить точную локализацию защемления нерва. However, in patients with only mild sensory symptoms in their ring finger and their little finger and no motor complaints, it's very difficult to diagnose with this inching technique of the motor nerve conduction study the entrapment syndrome. Но синдром защемления очень трудно выявить у пациентов с мягко выраженными симптомами на мизинце и безымянном пальце с помощью этой техники инчинга. So when we have this just sensory symptoms, we have a neuropractic lesion of the sensory fibers of the ulnar nerve over the elbow, which means that there is there in the middle a conduction block, a focal conduction block of the sensory fibers. There is a kind of damage of myelin on a focal place of the ulnar sensory nerve. Когда такие слабые сенсорные симптомы проявляются, это означает, что имеется нейропраксис, то есть прерывание проведения нерва, и соответствующую точку трудно бывает определить, именно в каком месте нерва это произошло. So this is the reason why in true neuropractic disorders of only the sensory nerves, we should do an inching of the sensory ulnar nerve over the elbow, also two centimeters distance between each stimulation. По этой причине также мы должны проводить сенсорное исследование инчингом выше выше локтевого сгиба на расстоянии два сантиметра точка от точки. So even when all other nerve conduction studies, motor nerve conduction studies are normal, we can just do a good technique a good evaluation of the sensory nerve uh, disturbances to make a diagnosis of ulnar entrapment over the elbow. И для защемления, установления диагноза точки защемления выше локтя, даже если все другие исследования моторной проводимости в норме, с помощью сенсорной проводимости, исследования сенсорной проводимости мы можем диагностировать точку этого защемления в зоне выше локтя. 
Second important point is the differentiation between an ulnar nerve entrapment at the wrist or at the elbow. This differentiation we can also make based on sensory nerve conduction studies. There, yeah. И второй очень важный момент – это дифференциация защемления нерва в районе запястья или в районе локтя. Также с помощью исследования сенсорного проведения мы можем выполнить такую дифференциацию. When there is a compression of the ulnar nerve at the wrist, there is still a normal sensation in this area, in the area of the nervus ulnaris dorsalis. Когда происходит защемление э, локтевого нерва в районе запястья, все-таки ощущения с дорсальной стороны, то есть дорсальной ветви локтевого нерва, остаются нормальными. Проведение остается нормальное. There on top in the scheme, I show you how this distal sensory ulnar nerve is just splitting from the main ulnar nerve above the wrist. So when there is an entrapment of the ulnar nerve at the wrist, this Sensory nerve is still normal. И на верхней схеме показано разделение локтевого нерва в районе запястья. То есть, если происходит защемление в точке после разделения, то сенсорное проведение с тыльной стороны ладони остается нормальным. In case of entrapments in the lower limb, most important is of course the entrapment of the fibular nerve, of the peroneal nerve. Well, also there, it's very important to make a sensory nerve conduction study. И также в случае защемления малоберцового нерва, одно из наиболее важных, очень важно проводить исследования сенсорного проведения именно для диагностики и дифференциации этого защемления. Because in case of the nervus peroneus communis, there is an abnormal peroneal superficial nerve. И здесь мы тут тоже можем дифференцировать защемление общего малоберцового или глубокого малоберцового нерва, потому что в случае защемления общего малоберцового имеются аномалии при измерении проводимости поверхностного малоберцового нерва. So, to conclude this part, the sensory nerve conduction studies are uttermost important for exact localization of the entrapment. Was it in the upper limb or in the lower limb? Итак, исследования сенсорного проведения по нервам имеют решающее и очень важное значение для диагностики и дифференциации защемления нервов как на верхних, так и на нижних конечностях. Okay. When we are going to carpal tunnel syndrome, it's very important to make comparative studies. При рассмотрении КТС, карпального туннельного синдрома, здесь очень важно выполнять сравнительные исследования. The radial nerve. И здесь на соответствующих э, пальцах, на соответствующих фалангах мы стимулируем лучевой и, и, или срединный нерв, и затем измеряем латентности э, после прохождения э, нервного проведения по этим нервам. И если проведение по срединному нерву намного медленнее до большого пальца, чем проведение по лучевому нерву, значит, единственная причина, единственным объяснением может быть карпальный туннельный синдром. So this latency difference between radial and median nerve is very important and is what we want to measure as a comparative study for diagnosis in carpal tunnel syndrome. Это разница значений латентностей между срединным и срединным нервом и э, лучевым нервом имеет огромное значение именно для определения карпального туннельного синдрома. The Robinson Combined Sensory Index is a combination of three comparative studies, of three comparative sensory studies. Э, суммарный сенсорный индекс Робинсона является комбинацией трех сравнительных исследований. We have the difference latency, latency difference measured to the First finger, we have the latency difference measured to the fourth finger, 
it's ulnar nerve and median nerve, and we have the latency difference in the uh, orthodromic direction to the, uh, from the palm. Uh, uh, we have the значение латентностей на первом пальце, на четвертом пальце и ортодромной техникой в обратном направлении измеряем сенсорное проведение в обратном направлении от, от ладони. So, if we consider or if we compare to the first finger, to digit one, the radial nerve and the median nerve, we have the peak latencies, which is a difference of 0.57. Сравниваем проведение по первому пальцу лучевого и срединного нерва, получаем разницу латентностей в пределах 0,57. If we do the second comparative study, it's to the fourth finger, stimulating the median nerve and the ulnar nerve to the fourth finger, we have the peak latency of the two nerves measured. И выполняем исследование проведения опять же срединного и локтевого нерва по безымянному пальцу и получаем опять же соответствующее значение разницы латентности. So this peak latency gives us the second peak latency difference of 0.6 in this case. Эти пиковые латентности дают нам разницу в этом случае 0.68. And then we have the third comparative study, which is stimulation in the palm and recording in the wrist at both sides, ulnar and median side. И третье сравнительное исследование это стимуляция на ладони, а запись на запястье с обеих сторон, с дорсальной и с ладонной стороны. So this gives us the third latency difference of, in this case, 1.04. Это дает нам третью разницу латентности и в этом случае 1.04. If we summate the free latency difference, we have a total of 2.30, which is much more than the border of 0.9. И суммируем эти три разницы латентности и получаем в сумме 2.29, что намного превосходит пороговое значение 0.9. This Robinson combined sensory index of 2.3 gives us a very, very good hard argument to make the diagnosis of carpal tunnel syndrome. И это значение комбинированного сенсорного индекса Робинсона 2, 2,3 является уже очень хорошим неоспоримым аргументом в пользу диагностики карпального туннельного синдрома. So, we are doing comparative studies and they are more interesting than the absolute Latency, uh, latencies of the sensory nerves. Поэтому проведение таких сравнительных исследований намного более информационно и интересно, чем измерение отдельных абсолютных латентностей. Этот сравнительный суммарный индекс четко устанавливает корреляцию значений для определения КТС. Patients with a CSI, a cumulative sensory index of Robinson, who have 2.5 till 4.6, well, those patients, they have clearly better interest of a surgical decompression of the median nerve. И у пациентов, для которых значение этого индекса составляет от 2,5 до 4,6, у них уже имеется явное показание к хирургическому выполнению освобождения от КТС. So the degree of the severity of the carpal tunnel syndrome based on electrodiagnostic sensory nerve conduction study is important for the clinician to choose which therapy is the best. Таким образом, для клинициста выполнение ЭМГ для определения степени тяжести КТС и дальнейшего выбора соответствующей техники, хирургической или другой, является очень важным и приоритетным моментом. Or we do surgical median nerve release. В наших странах есть три разные техники лечения КТС в зависимости от степени тяжести. Это или лечебный напульсник, или инъекция кортикостероидов, или хирургическое освобождение защемленного срединного нерва. So throughout this lecture, I pointed out that clinical and electrodiagnostic evaluation of the sensory nerves is extremely important in helping the clinician during the investigations.
Итак, в заключение этой презентации исследование сенсорного проведения наряду с клиническими признаками является чрезвычайно важно для диагностики и дифференцировки различных поражений. We discuss the importance of the sensory nerve conduction studies in case of polyneuropathy, motor neuron disorders, radiculopathy, plexopathy, entrapment of the nerves, and carpal tunnel syndrome. Итак, мы обсудили важность проведения этих исследований сенсорного проведения в случаях полинейропатии, МНД, радикулопатии, плексопатии, защемления нервов и запястного туннельного синдрома. But last but not least, I want to mention that the diagnosis of all these peripheral nerve disorders is based on history, on clinical examination and paraclinical investigations as EMG. Но я хочу подчеркнуть, что диагноз этих заболеваний, таких периферических нейропатий, основывается прежде всего на анамнезе, клиническом обследовании и параклинических исследованиях, таких как МГ. Never, never expect from the EMG a definite or decisive diagnosis. Поэтому никогда нельзя надеяться, никогда нельзя ожидать чисто от электромиографии окончательный и определенный диагноз только в комбинации всех этих факторов. The EMG is very helpful for your clinics when you're doubting in your clinics. It's helpful. It can exclude some uh, things in the differential diagnosis, but it's not like the last resort solution to get the diagnosis. AMG очень полезна при исключении определенных диагнозов и при уточнении диагноза, но это не является последним и окончательным средством постановки диагноза ни в коем случае. Okay. I would like you to thank you for your attention and I just want to make some uh, announcement for next week workshop in uh, Kiev. И я хочу поблагодарить вас за внимание и объявить и пригласить вас на семинар, который состоится в Киеве на следующей неделе.